Dr. Nelson kutoka kliniki ya afya mapenzi jini Mwanza na kutia mada inayosema kuwa mpole kwa mpenzi wako kuwa mpole kwa mpenzi wako mzaji ya kutia mada hii kukunyesha jinsi gani fukozi unaweza ukasaidia sana 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 kufanya mpenzi wako akuone wewe ni wa muhimu sana katika maisha yake badala ya kukuona wewe kama tishio la maisha yake na kuzungumzia kuonyesha upole na kuzungumzia jinsi, jinsi gani unaweza kuonyesha kwamba umemkubali mpenzi wako moja mbili unapendezwa na mpenzi wako tatu unajivunia mpenzi wako yes kuna makosa na madhaifu mbalimbali ambayo yanajitokeza kati, kati yenu ni, ni sehemu ya kazi ya mada hii na ni ya channel hii kusaidia katika kuondoa makosa hayo na kupunguza kiwango cha makosa katika maeneo mbalimbali lakini cha msingi ni kwamba iwapo una mpango wa kuachana na mpenzi ule naye ni muhimu sana kujifunza njia mbalimbali ambazo zitaonyesha upole wako kwa mpenzi ule naye kwa wale ambao wanasoma biblia kwa kitabu cha wafilipi sura ile ya nne mstari ule wa sita kuna maneno yanayosema hivi msijisumbue kwa jambo lote lile bali katika kila jambo kwa kuomba na upole wenu na ujulikane kwa wote. Sasa msijisumbue jambo lote lile. Wa Filipi sura ile 4 mstari wa 6. Sasa msijisumbue jambo lote lile bali kwa kila jambo kwa kusali. Lakini hapa hapa naongezea na upole wenu na ujulikane kwa wote. Na kuzungumzia upole ni jinsi gani kwanza unaheshimu hisia za mwenzio. Yes, pamoja na mapungufu yake yote jinsi gani nyinyi mnashirikia mapungufu ambayo yanaonekana hali ya kutoelewa inavyojitokeza ambayo ishukia hilo ni jambo la msingi sana kujifunza ili siku zote uendelee kuiona thamani ya mpenzi uliye naye nikuulize mtazamaji na anglia channel sasa hivi lini umempatia zawadi mpenzi wako lini umempatia zawadi mpenzi wako nikuulize swali lingine msikizaji lini umemkumbatia mpenzi wako na kuambia nimekumisi au nakupenda kwa wale wale ambao wanaishi ndani ya ndoa umetoka kazini umemkumbatia mkeo au mumeo unaenda kazini asubuhi umemkumbatia au kumbusu mkeo au mumeo hayo ni mambo ambayo yanaonyesha upole wako kwamba huyu mtu umemkubali ni sehemu ya maisha yako na ni wa muhimu katika maisha yako na si hilo pekee yake kama umekuwa unafuatilia cha video zangu mbalimbali hapa nimezungumzia umuhimu wa kichocheo cha oxytocin ambacho kiko ndani ya mbili yetu pale ambapo kuna kuepo na msuguano wa kimwili au pale ambapo mna meka pamoja mnaangaliana macho kwa macho uso kwa uso kichocheo hicho kichocheo hicho cha oxytocin kinasababisha mtu ampendelee mpenzi aliyemzoea kuliko mpenzi mpya in fact tafiti nyingine zinaonyesha kwamba mtu anaweza kawa anawakwepa wapenzi tofauti na yule aliyemzoea kutokana na nguvu ya kichocheo hicho kukandamiza kichocheo ambacho kinasababisha mtu apendelee mtu mpya mtu tofauti kinachoitwa dopamine sasa so, karibu ambao unatengeneza na mpenzi wako kwa njia mbalimbali ya zawadi, kumkumbatia, kumbusu, kumpigia simu, kuongea naye mara kwa mara, kumwambia na kupenda, kumsifia katika maeneo mbalimbali mbali, inasaidia sana sana kuleta ulaini wa kupendana. Inakuwa ni rahisi kumkumbatia mpenzi wako, inakuwa ni rahisi kumkumbuka mpenzi wako na kumpigia simu, kutumia message. Kwa sababu gani? Kuna ulaini fulani ndani na nafsi yako ambao upo umetengenezwa na vitu mbalimbali mbali vinaonyesha upole wenu, upendo wenu kama vile zawadi, kutembea pamoja, meshikana mikono. Mnatoka pamoja, mara nyingi mfano mke wangu natoka naye tunaenda kutembea, tukwa mguu, hata kama unaenda dukani na mmoja tunaenda naye dukani mara moja moja natoka hali kama hiyo. Ni jambo la msingi sana ya ukaribu unaonyesha kwamba huyu mtu ni wa muhimu katika maisha yako. Sasa unaweza kapuzia vitu vidogo vidogo vikubwa vitakushitaviweza. Kama vitu vidogo vidogo kama hivyo vya kumpatia mkeo, vya kumbusu, wa kumtamkia mmeo au mkeo na kupenda mara kwa mara, kama vinakushinda, kwa hiyo tutaweza mambo makubwa. Kwa nini tunapenda mambo makubwa madogo tunayasahau? Yesu akasema kwamba kama mtu sio mwaminifu katika jambo dogo, hawezi kuwa kwa maaminifu katika jambo kubwa. Jifunze kuwa mpole mwenye uchangamfu kwa mpenzi wako katika maeneo mbali mbali unapoongea na mpenzi wako ongea maneno ambayo of course ni laini sawa ya msaidia kumbuke jinsi gani unamthamini jinsi gani unamuona ni wa muhimu kwako kununiana sio solution kununiana sio solution jamani tuonyeshane upole mapenzi ni kitu kitamu sana mnulie zawadi mkeo mnulie zawadi mumeo mtafutie kitu cha kumsifia mpenzi wako au mumeo katika maeneo mbali mbali
ongea naye ukiwa una tabasamu usoni tabasamu la kutosha itakusaidia sana kupamba penzi lako hii ni kliniki ya mapenzi na kutakia heri katika mahusiano yako ya mapenzi naendelea kufurahia channel hii kwa heri kwa siku ya leo